കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് അടിപൊളിയായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് കണ്ട കണ്ടോ ഓറഞ്ച് കളർ എല്ലാവർക്കും മെറി ക്രിസ്മസ് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതാണ് അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്ക് ആണ് ഓറഞ്ച് കേക്ക് നമ്മളുടെ എല്ലാ വീഡിയോയിലും ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം പഴയുള്ള വീഡിയോസും സാധാരണയായിട്ട് വീട്ടിൽ അധികം യൂട്ടൻസിൽസ് അധികം എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഓവനോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഓവൻ ഇല്ലാതെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കേക്ക് ആണ് ഈ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓവൻ ബീറ്റർ പിന്നെ അതായത് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് ബേസിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരാൾക്ക് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും സാധാരണ പാത്രങ്ങളും സാധനങ്ങളും വെച്ചിട്ട് ഓവൻ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് and for all the people who doesn't speak and who doesn't understand the language malayalam we are giving all the details how to cook and basic ingredients uh, in the description right below please click the description and you will find all the source for the total video in the description so don't forget to check it out the reason behind this is i get a lot of personal messages and comments saying that i don't understand what you are saying most of your videos are cool enough but we don't get what you guys are actually speaking so it's for you guys who doesn't understand my language what we are actually speaking here go and click the description below and you will find all the details over there these details can even be found in our previous recipes and in future we'll make sure that all the recipes whatever we are posting description in the description all the details are provided in english മിക്കവാറും ഉള്ള നമ്മളുടെ വ്യൂവേഴ്സ് മലയാളം അറിയാത്തവരാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പം ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞത് നേരെ പോയി വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് പോയി അപ്പൊ നമുക്ക് ഓറഞ്ച് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടിയത് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണ് പിന്നെ വേണ്ടിയത് ബേക്കിംഗ് സോഡ പിന്നെ വേണ്ടിയത് കളർ ഒരു ഓറഞ്ച് മൈദ പിന്നെ ഷുഗർ പിന്നെ മെൽറ്റഡ് ബട്ടർ തൈര് തൈരിന് പകരം നമുക്ക് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഒഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മുട്ട എടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടിയത് ഓറഞ്ചിന്റെ തൊലി തൊലി ചെറുതായിട്ട് മിക്സിയിൽ ഇട്ടൊന്ന് ആ തൊലി എടുത്തിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് നമ്മൾ ഷുഗർ ഇടുന്നു വൺ ബൈ ടു കപ്പ് ഷുഗർ ഇടുന്നു അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്തത് അത് വൺ ബൈ ഫോർ കപ്പ് തൈര് തൈര് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫോർ കപ്പ് തൈരും എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിന് ബീറ്ററും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പൂണിൻ്റെ ചായ പോലും നല്ലോണം അതായത് ഈ പഞ്ചസാര ഒന്ന് അലിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതൊന്നുമല്ല സാധാരണ പഞ്ചസാരയാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇത് ഇളക്കി ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഒരു ക്രീമി ആയിട്ട് വന്നാൽ ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ ഓറഞ്ചിൻ്റെ ആ ഫീൽ ചെയ്തത് നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഈ അരിപ്പയിലോട്ട് അതായത് അരിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് പൊടി ഈ ഒരു ഒരു കപ്പ് മൈദയുടെ കുറച്ചിട്ടിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ ഇടാം വൺ ടീസ്പൂൺ വൺ ടീസ്പൂണോളം ഇതിപ്പോൾ സോഡയാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡയും വൺ ടീസ്പൂൺ ഓഫ് ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഇടുക എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ അരിച്ചെടുക്കാം അതൊക്കെ ക്ഷമയോട് കൂടി അരിച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പറന്നു പോകും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള പൊടി ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലിടുക അതേമാതിരി അരിച്ചെടുക്കുക പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് സോണ പൊടിയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും മൈദയും പിന്നെ നമ്മുടെ ബട്ടറും ഷുഗറും ഒക്കെ ഇട്ട് നമുക്കൊന്നിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തോളൂ നല്ലോണം ഇത് വൺ ബൈ ടു കപ്പ് ഓഫ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ അതായത് ഒരു ഓറഞ്ച് എടുത്തില്ല അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ പറയാൻ മറന്നു പോയത് അത് പിഴിഞ്ഞ വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് വൺ ബൈ ടു കപ്പ്സ് ആണ് ഒഴിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ തൊലി അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ച് ഇതിനെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതായത് ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ബാറ്റർ ആക്കി എടുക്കാം മിക്സ് നല്ലോണം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്ററാണ് വേണ്ടി കണ്ടോ ഒത്തിരി ലൂസ് ആവാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ടൈറ്റും ആവാൻ പാടില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് കളർ ചേർക്കാം കളർ ഓപ്ഷനിലാണ് ആ ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ വരാൻ വേണ്ടി ഓറഞ്ച് കേക്ക് അല്ലേ അതിന് വേണ്ടിയാണ്
ഇതും കൂടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ കളർ നമുക്ക് കാണാം നല്ലൊരു ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡ് ഇത് കളർ ഓപ്ഷനാണ് പിന്നെ ഓറഞ്ചൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കളർ അടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു നല്ല അടി കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് അതൊന്ന് മാറട്ടെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഇത് അടച്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചൂടാക്കുക ഈ പാത്രം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ കേക്ക് ഇതിലാത്തോട്ട് വെക്കാൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു പാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഒരു നോർമൽ പാത്രം അപ്പം ബട്ടർ നല്ലോണം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക ഇതിൽ എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മൈദ തൂക്കാം സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പാത്രങ്ങൾ മറ്റേ ബേക്കിംഗ് ട്രേ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് പാത്രത്തിൽ വെച്ച് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊരു കുറച്ച് മൈദ പൊളിക്കാം മൈദ പൊളിച്ച് നമുക്കൊന്ന് തൂകിയെടുക്കാം ഡസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സസ് ഉള്ളത് നമ്മൾ മാറ്റിയേക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് പാത്രം ചൂടായി അപ്പം ഇതിപ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ് വയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പാത്രം എന്ത് ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചാണ് വയ്ക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ മറ്റേ പാത്രം അടിയിൽ പിടിക്കാതിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ബാറ്റർ ഇപ്പോൾ ഒഴിക്കാം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത ബാറ്റർ നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്യണം അതായത് ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് പോകാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്യണം വെള്ളത്തുള്ള ബബിൾസ് ഒക്കെ മാറി വരും അതിനാണ് ടാപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ നമ്മൾ ഇത് പാത്രത്തിലോട്ട് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് മൂടി വെക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ കേക്ക് ബേക്കിംഗ് ടൈം വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളൊരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകുക അങ്ങനെ ഒന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം കേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയി ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടോ നല്ല പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു അവസ്ഥയെ പക്ഷേ വേവായിട്ടില്ല വേവാൻ ഇനി കുറച്ചുകൂടെ സമയം എടുക്കും അപ്പം അത് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നമ്മുടെ ഓറഞ്ച് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടി മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എൻ്റെ കേക്കിന് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ കേക്ക് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കുക കുത്തി നോക്കുക നമ്മുടെ കേക്ക് വേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് അറിയാതെ കണ്ടോ കുറ്റമായിട്ടുണ്ട് നല്ല പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഇനി ചൂടാറാൻ വയ്ക്കണം ആറിയതിന് ശേഷം പാത്രത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇളകി വരത്തില്ല കേക്ക് ഇപ്പം തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഇതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ അതേ കേക്ക് ഞാൻ എടുക്കുവാണ് എല്ലാം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വെക്കുകയാണ് പാത്രത്തിലോട്ട് വെച്ചു ഇനിയിപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് വേണ്ടോ നമ്മൾ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല കറക്റ്റ് പാകമാണ് അതേ കണ്ടോ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല അതായത് കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ മുട്ടയൊന്നും ചേർക്കാത്ത കേക്കാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒക്കെ പറയുക അപ്പം എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ട്രൈ ചെയ്യണം സിമ്പിളാണ് വീട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ച അതായത് എല്ലാ സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം മറ്റൊരു കിടിലൻ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ വീണ്ടും ഒരു മെറി ക്രിസ്മസ് ആൻഡ് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ